السلام على سيد المرسلين وعلى كل الصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين وما يخدعون إلا أنفسهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ഏറ്റവും ആദരണീയരായ സാദാത്തുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ സ്നേഹനിധികളായ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ കഴിഞ്ഞ ഏഴു വർഷമായി വാവാട് പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെ വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റഹ്മാനിയ ഹിഫുദുൽ ഖുർആൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ഹിഫുദ് പൂർത്തീകരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സനദ് ദാന ചടങ്ങ് വാവാട് സെൻട്രൽ ബസാറിൽ പുതുതായി പണി കഴിപ്പിച്ച എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ മഹത്തായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മവുമാണ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഖമറുലുലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ പുണ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട കരങ്ങളാൽ ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ പ്രചരണത്തിനു വേണ്ടിയാണ് സ്ഥാപനങ്ങളും സംരംഭങ്ങളും നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിക്കാനും അത് ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദീനി പ്രബോധന പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു ശൃംഖലയെ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് റഹ്മാനിയ ഹിഫുദുൽ ഖുർആൻ കോളേജ് അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ നാടുകളിലെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെ സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ കീഴിൽ എസ് വൈ എസിന്റെ കീഴിൽ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ കീഴിൽ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളീയ പരിസരങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനവും ഇസ്ലാമിക പ്രചരണവും കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ മതത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖത്തെ ശരിയായ ആശയങ്ങളെ സമൂഹത്തിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു വിശ്വാസ എന്ന നിലക്ക് ഒരു മുസ്ലിം എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാം ബാധ്യതയാണ് അരാജകത്വങ്ങളും അധാർമികതകളും അശ്ലീലതകളും ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് തഴച്ചു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വിശ്വാസ രംഗത്ത് ക്ഷതമേൽക്കുന്ന വിശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വൈകല്യം സംഭവിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കപട നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പേരു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരളീയ സമൂഹങ്ങളിൽ ആദർശ രംഗത്ത് സുന്നി ആശയ രംഗത്ത് വിള്ളലുകൾ സംഭവിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ ദാരുണമായ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പരിശുദ്ധ മതത്തിന്റെ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽജമായത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും സമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഇസ്ലാമിന്റെ സൗഹാർദ്ദ മുഖത്തെ സ്നേഹ സാമ്രാജ്യത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിച്ചിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യമാണ് എസ് വൈ എസിന്റെ കീഴിൽ സുന്നത്തു ജമായത്തിന്റെ കീഴിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും സംരംഭങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആമുഖമായി നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാദങ്ങളുടെ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഇസ്ലാമിക ചൈതന്യം കൊണ്ടും ഇസ്ലാമിക പ്രഭ കൊണ്ടും അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച നാടാണ് നമ്മുടെ മഹത്തായ കേരളം ഒത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സ്വഹാബത്തും ശേഷം താപീയങ്ങളും 
കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു എന്ന് കേരളത്തിന്റെ മലബാറിന്റെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ കേരളീയ സ്മാപ്പിള ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാനും കഴിയുന്നതാണ് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സൗദി സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി സൗദി സന്ദർശിച്ച സമയത്ത് നരേന്ദ്രമോദി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രമുഖനായ ഭരണാധിപനാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മുസ്ലിം രാജ്യമായ സൗദി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വളരെ പ്രൗഢമായി സ്വീകരിക്കുകയാണ് പ്രൗഢമായി സ്വീകരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി സൗദി രാജകുടുംബത്തിന് ഭരണകുടുംബത്തിന് കാണിക്കയായിട്ട് നൽകിയത് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് നൽകിയത് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ വായിച്ചു കേരളീയർക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പോകുന്ന രൂപത്തിൽ കേരളത്തിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചേരമാൻ പള്ളിയുടെ ആകൃതിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി സൗദി രാജകുടുംബത്തിന് സൗദി ഭരണാധിപന്മാർക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് നൽകിയത് എന്ന് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മളൊക്കെ വായിച്ചു രാജ്യമെന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തുശില്പക്കും പ്രപഞ്ച മഹാത്ഭുതങ്ങളടക്കമുള്ള പലതിനും പേരുകേട്ട നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ പഞ്ചമഹാത്ഭുതങ്ങളിൽപ്പെട്ട താജ്മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്താണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ടകളിൽ പലതും രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് അതേപോലെ കുത്തബ് മീനാർ അടക്കമുള്ള ചെങ്കോട്ടയടക്കമുള്ള രാജ്യത്തെ ലോകത്തെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ചരിത്ര രേഖകളിൽ വലിയ പ്രാമുഖ്യം ലഭിച്ച ഒരുപാട് ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളും ചരിത്ര സ്തൂപങ്ങളും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സൗദി രാജകുടുംബത്തിന് കാണിക്കയായി കൊടുത്തത് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തത് കേരളത്തിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ചേരമാൻ പള്ളിയുടെ ആകൃതിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് കേരളീയ മുസൽമാൻ സന്തോഷിക്കാൻ കേരളീയ മുസൽമാന് അഭിമാനിക്കാൻ വക നൽകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദി കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ചേരമാൻ പള്ളിയുടെ ആകൃതി മറ്റൊരു മുസ്ലിം രാജ്യത്തെ ഭരണാധിപന്മാർക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തത് ആലോചിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഈ രാജ്യത്ത് സുഹാബികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മാലിക്കുബിന് ദീനാറും ഹബീബ് ബിനു മാലിക്കും അടങ്ങുന്ന പന്ത്രണ്ടോളം വരുന്ന പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ സുഹാബികൾ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് അങ്ങനെ നൽകിയ സമയത്ത് ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട രാജ്യത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പള്ളിയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ചേരമാൻ പള്ളി അതുകൊണ്ടാണ് ചേരമാൻ പള്ളിയുടെ മാതൃക ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി മറ്റു രാജ്യത്തെ ഭരണാധിപന്മാർക്ക് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അധിപന്മാർക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് കേരളീയ മുസ്ലിം നവോത്ഥാനം കേരളീയരുടെ മുസ്ലിം പാരമ്പര്യം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ ശേഷമാണ് കേരളീയ മുസ്ലിം നവോത്ഥാനം ഉടലെടുക്കുന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും കേരളത്തെ മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കപട നവോത്ഥാനം അവകാശപ്പെടുന്ന പലരും പറയാറുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് സുഹാബികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്തിലധികം പള്ളികൾ കേരളത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ചേരമാൻ പള്ളി നിർമ്മിച്ചു കാസർകോട്ട് മാലിക് ദീനാർ പള്ളി നിർമ്മിച്ചു കണ്ണൂരിലെ മാടായി പള്ളി നിർമ്മിച്ചു അതേപോലെ ചാലിയത്ത പഴയ പള്ളി നിർമ്മിച്ചു കൊച്ചിയുടെ കൊച്ചിയുടെ കൊച്ചിയിലെ ചമ്പിട്ട പള്ളി നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പള്ളികൾ ശ്രീകണ്ഠാപുരത്ത പള്ളിയടക്കമുള്ള പന്ത്രണ്ട് പള്ളികൾ സ്വഹാബികളാൽ കേരളത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ സ്വഹാബികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ തനതായ ശൈലിയും ആശയങ്ങളും കേരളത്തിൽ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കേരളീയ പരിസരത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ ശേഷമോ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് കാലയളവിലോ അല്ല കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനം ഉണ്ടായത് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സ്വഹാബികൾ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവരെ ഇരു കൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധനാലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് താമസിക്കാൻ ആവശ്യമായ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് കേരളീയരെ അറബികളെ മുസ്ലിം 
മുസ്ലിമീങ്ങളെ അറബി മുസ്ലിമീങ്ങളെ കേരളീയ സമൂഹം സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതിനൊരു പാശ്ചാത്തലമുണ്ട് അറബികൾ സഞ്ചാരികളാണ് ഇതിന് ഹൽദൂന്റെ മുഖദ്യമയിൽ കാണാം ലോകത്തെ ഒരുപാട് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അറബികൾ പണ്ടുകാലം മുതലേ സഞ്ചാര പ്രിയരായിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചുന്നു അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കേരളത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചേരമാൻ പെരുമാളിനെ കണ്ടുമുട്ടാനിടയാകുന്നത് ചേരമാൻ പെരുമാളിനോട് മുസ്ലിം മക്കയിലെ മാതങ്ങളെ കുറിച്ച് അറബികൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രവാചകൻ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും പ്രവാചകന്റെ വൈശിഷ്ട്യങ്ങളും പ്രവാചകന്റെ മേന്മകളും പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ചേരമാൻ പെരുമാളിന് ഉത്കടമായ ആഗ്രഹമായി ആ പ്രവാചകനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം വേദങ്ങളിൽ പ്രവാചകനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഞാൻ പ്രവാചകനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച പ്രവാചകൻ ഞാൻ പഠിച്ച നബി ഇവര് പറയുന്ന പ്രവാചകനുമായി വളരെ സാദൃശ്യമുണ്ട് വളരെ സാമ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അറബികൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ പ്രവാചകനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉത്കടമായ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി അറബികളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ മക്കയിലേക്ക് ഞാനും വരാമെന്ന് പറയുകയാണ് രാജ്യങ്ങൾ കൊച്ചു രാജ്യങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാട്ടുരാജാക്കന്മാരിലെ പ്രഭുഖനായ ഒരു നാട്ടുരാജാവാണ് ചേരമാൻ പെരുമാൾ ചേരമാൻ പെരുമാൾ ഈ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉത്കടമായ അഭിലാഷം പറഞ്ഞപ്പോൾ അറബികൾ പറഞ്ഞു അതെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തിരിച്ചു പോരാ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങേക്കും പോരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചേരമാൻ പെരുമാൾ അറബികളുടെ കൂടെ മക്കയിലേക്ക് യാത്ര പോവുകയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി നബിതങ്ങളെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി ആ പ്രവാചകന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ിൽ പ്രവാചകന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുത സിദ്ധികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ചന്ദ്രൻ രണ്ടു പുളർപ്പായി നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ ഭൂജാതനായ സമയത്ത് ചന്ദ്രൻ പിളർന്ന സംഭവങ്ങൾ അറബികൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ചേരമാൻ പെരുമാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രൻ പിളർന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ലക്ഷണങ്ങളും വായിച്ചെടുത്ത ഗവേഷണങ്ങളും എല്ലാം വെച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കയിൽ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മുഹമ്മദ് നബി യഥാർത്ഥ പ്രവാചകനാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മക്കയിലേക്ക് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാദങ്ങളെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി ചേരമാൻ പെരുമാൾ യാത്ര പോവുകയാണ് ഇമാം ഹാക്കിം തന്റെ മുസ്തദൃക്കിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു രാജാവ് മക്കത്ത് വരികയുണ്ടായി മക്കത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ഇഞ്ചിയുടെ കൊട്ടയുമായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു രാജാവ് മക്കത്ത് വന്നു എന്ന് ഇമാം മുസ്തദ്രക്ക് ഹാക്കിം ഹാക്കിം തന്റെ മുസ്തദ്രക്കിൽ ഉദ്ധരിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ഹാക്കിം ഉദ്ധരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ രാജാവ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇഞ്ചിയുമായി വന്ന രാജാവ് അത് അത് പഠനം നടത്തിയ പലരും പറഞ്ഞു ചേരമാൻ പെരുമാൾ തന്നെയാകാനാണ് സാധ്യത ിലേക്ക് ഇഞ്ചി സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഓരോ കഷ്ണമെടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോ പീസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ സുഹാബികൾക്കും നൽകി അതിലൊന്ന് എനിക്കും ലഭിച്ചു എന്ന് മഹാനായ അബൂ സഈദിനിൽ ഖുദിരിയെ റദിയല്ലാഹു അൻഹു രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ചരിത്രങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഹദീസ് കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദങ്ങൾ മക്കത്ത് വെച്ച് ഇന്ത്യയുടെ രാജാവിന്റെ ഇഞ്ചി സ്വീകരിക്കുന്നു ഇഞ്ചി സ്വഹാബികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു അത് ചേരമാൻ പെരുമാൾ തന്നെ ആകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാവുകയാണ് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദങ്ങളെ തിരുദർശനം നടത്തി അവിടുത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് അറബികളോട് സമ്മതം വാങ്ങി മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി 
വസല്ല മാതങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി കേരളീയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്താൻ കേരളത്തിലേക്ക് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങളുടെ അനുചരന്മാരോടൊന്നിച്ചുകൊണ്ട് സ്വഹാദികളോടൊന്നിച്ചുകൊണ്ട് ചേരമാൻ പെരുമാളെ യാത്ര തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ വഴിയിൽ സലാലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒമാനിലെ സലാലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വലിയ രോഗം ബാധിച്ച് രോഗബാധിതനായി കടന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാതെ ചേരമാൻ പെരുമാൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് ആ സമയത്ത് ചേരമാൻ പെരുമാൾ ഒരു കത്തെഴുതുന്നു എനിക്ക് മിക്കവാറും കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ എന്റെ കൂടെ പുറപ്പെട്ട അറബികൾ കേരളത്തിൽ എത്തണം അവർക്ക് കേരളത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്താനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം ചേരമാൻ പെരുമാൾ സലാലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കത്തെഴുതി അന്ന് അറക്കൽ രാജ അറക്കൽ കണ്ണൂര് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അറക്കൽ പ്രദേശത്തെ അറക്കൽ രാജവംശത്തിനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചേരമാൻ പെരുമാൾ രാജാവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയായിരുന്ന ശ്രീദേവിയും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രനുമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർക്കാണ് കത്തെഴുതുന്നത് ആ കത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് സലാലയിൽ വെച്ച് രോഗബാധിതനായി അവിടേക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷേ എന്റെ കൂടെ പുറപ്പെട്ട അറബികൾ സ്വഹാബികൾ അവരങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ് അവർക്ക് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് അന്ന് സാരാംശമടങ്ങുന്ന കത്തുമാഴി സ്വഹാബികൾ കടന്നു വരികയും അല്ലെങ്കിൽ അലഹി വസല്ല മാതങ്ങളെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് ദർശിച്ച് പഠിച്ച സ്വഹാബികളോ താപീയങ്ങളോ സ്വഹാബികൾക്ക് ശേഷമുള്ള താപീയങ്ങളോ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ശ്രീദേവിയുടെ പുത്രന്റെ കയ്യിൽ കത്തേൽപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അറക്കൽ രാജവംശം മുസ്ലിം രാജകുടുംബമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് അലി എന്ന പേരു സ്വീകരിച്ച് ഇസ്ലാമിക പ്രചരണത്തിനും പ്രബോധത്തിനും നേതൃത്വം നൽകുകയും ചേരമാൻ പെരുമാളിന്റെ കൂടെ പുറപ്പെട്ട അറബികൾക്ക് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് മലബാറിന്റെ മുസ്ലിം ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ മുസ്ലിം ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിക ചലനമുണ്ടായി ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനമുണ്ടായി പിന്നീട് റഷ്യയിലെ ബുഹാറയിൽ നിന്നും അതേപോലെ യമനിൽ നിന്നും ധാരാളം സാധാത്തുക്കൾ കേരളത്തിൽ കടന്നു വന്നു കണ്ണൂരിലെ മൗലൽ ബുഹാരി കണ്ണൂരിന്റെ പട്ടണത്തിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്ന മുഹമ്മദ് മൗലൽ ബുഹാരിയെ പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ സിയാറത്തു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹന്മാരിൽപ്പെട്ട ജലാലുദ്ദീൻ മൗലൽ ബുഹാരി കടന്നു വന്നത് റഷ്യയിൽ നിന്നായിരുന്നു ബുഹാറയിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇമാം ബുഹാരി റുഹുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലമായ ബുഹാരിയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന ജലാലുദ്ദീൻ ബുഹാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാധാത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലും ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് കുറ്റിച്ചിറയിൽ യമനിൽ നിന്ന് വന്ന ജിഫിരി കുടുംബത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് പരിസരങ്ങളിലും സാധാത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആധുനിക ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം തീവ്രവാദത്തിന്റെ മതമാണ് ഭീകരവാദത്തിന്റെ മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സ്വഹാബികൾ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സാധാത്തുക്കൾ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന താപീയങ്ങൾ അവരെല്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടത്തിയപ്പോൾ അവരെ ഇരു കൈകളും നീട്ട് സ്വീകരിച്ചത് കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു കണ്ണൂരിലെ ജലാലുദ്ദീൻ തങ്ങള് കൊച്ചിയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അവിടെ വലിയ പള്ളി നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ ആ പള്ളിക്കാവശ്യമായ മുഴുവൻ മരങ്ങളും നൽകിയത് അന്ന് കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജൂത സഹോദരനായിരുന്നു എന്ന് മലബാറിന്റെ മാപ്പിള ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കോഴിക്കോട് കുറ്റിച്ചിറയിൽ സാധാത്തുക്കൾ വന്നപ്പോൾ ജിഫിരി സാധാത്തുക്കൾ വന്ന സമയത്ത് ആ കോഴിക്കോട് കുറ്റിച്ചിറയിൽ വന്ന ജിഫിരി സാധാത്തുക്കളെ സാമൂതിരി രാജാവ് സ്വീകരിച്ചത് 
അങ്ങനെയായിരുന്നു അവർക്ക് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവർക്ക് വസിക്കാൻ ആവശ്യമായ അക്കോമഡേഷൻ ഫെസിലിറ്റി നൽകിക്കൊണ്ട് മാത്രമല്ല സാമൂതിരി രാജകുടുംബത്തെ സാമൂതിരി രാജകുടുംബം ജിഫിരി സാധാത്തുക്കൾ സ്വീകരിച്ചത് മറിച്ച് തെങ്ങിൻ തോപ്പ് അവർക്ക് പതിച്ചു നൽകുകയാണ് ജിഫിരി കുടുംബത്തിന് ജീവിതത്തിനാവശ്യമായ വരുമാന മാർഗത്തിനു വേണ്ടി സാമൂതിരി രാജാവ് തന്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ട തെങ്ങിൻ തോപ്പ് പതിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ട് ഇതിന്റെ വരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാമൂതിരി രാജാവ് കൽപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം എവിടെ വളർന്നിട്ടുണ്ടോ ഇസ്ലാമിക പ്രചരണം എവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം എവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം അന്യമത മതസ്ഥർ ഇസ്ലാമിനെ ഇരു കൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ ഒത്താശകൾ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്താണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പ്രചരണങ്ങൾ ലോകത്ത് എവിടെയും നടന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് കൊച്ചിയിലെ പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ ചൂത സഹോദരനാണ് മരം നൽകിയതെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പുരാതന പള്ളികൾ എടുത്തു പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സ്ഥലം നൽകിയത് മരങ്ങൾ നൽകിയത് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകിയത് അന്യമതസ്ഥരിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിരുന്നു ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മതസൗഹാർദ്ദം ഇസ്ലാം ഒരു തീവ്രവാദത്തിന്റെ മതമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഒരു ഭീകരവാദത്തിന്റെ മതമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അന്യമതസ്ഥർ മുസ്ലിമുകൾക്ക് സ്ഥലം നൽകില്ലായിരുന്നു പള്ളികൾക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഒരിക്കലും താല്പര്യപ്പെടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വാമിജിയുടെ വാക്കുകളുണ്ട് ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ സമൂഹത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ക്ലിപ്പാണതെന്ന് അതിന്റെ പാശ്ചാത്തലങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് കാരണം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ക്ലിപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ക്ലിപ്പ് ഇന്നും ഇന്നലെയുമുള്ള ക്ലിപ്പ് അല്ല ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ക്ലിപ്പ് ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ ഗൂഢതന്ത്രങ്ങളിലേക്കോ അതിന്റെ ഹിടൻ അജണ്ടകളിലേക്കോ കടന്നു സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയല്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മതമായ പരിശുദ്ധ ലോകത്ത് മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സഹവർത്തിത്തോടെ വർത്തിക്കണമെന്ന് സഹവർത്തിത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്ന് ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരിടത്തും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അകാരണമായി നിങ്ങൾ ഒരാളെയും അക്രമിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങളെ കൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾക്ക് ോചിതമായി കാലോചിതമായി അവതരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഒരായത്തു പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകുന്നത് അതിന്റെ പാശ്ചാത്തലങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതിറങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആരെയാണ് അത് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഏതു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതിറങ്ങിയത് ഏതു പാശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അതിറങ്ങിയത് അതെല്ലാം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിന്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പദാനുപാത അർത്ഥം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുർആൻ തീവ്രവാദമാണ് ഭീകരവാദമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവരോട് വിനയത്തോടെ പറയാനുള്ളത് ഖുർആൻ അത് പഠിച്ചവരോട് സംസാരിക്കണം ഖുർആൻ അറിയുന്നവരോട് അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം പാശ്ചാത്തലങ്ങളുണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതേ എമർജൻസി സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായ ചില നിയമങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ ആ നിയമങ്ങൾ ഒരിക്കലും കാല കാലത്തേക്ക് ബാധകമല്ല എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ഒരുത്തൻ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ഒരുത്തനെ തടയാൻ വേണ്ടി എന്നോട് തിരിച്ചാക്രമിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തെ തടയാനോ ആരെങ്കിലും ഉപദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതെല്ലാവരെയും ആക്രമിക്കാനുള്ള ഒരു അനുമതി കൊടുക്കലല്ല 
എല്ലാ ആക്രമിക്കുന്നവരെയും തടയാനുമുള്ള അനുമതി കൊടുക്കലല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആർക്കും വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മതം ലോകത്തേറ്റവും കൂടുതൽ നീതിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ച മതമാണ് സൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ച മതമാണ് സയ്യിദുര മുഹമ്മദ് മാതങ്ങൾ തന്റെ അനുചരന്മാരോട് ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജനാസ കടന്നു വരികയാണ് ഒരു ജനാസ കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനേറ്റു നിൽക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അനുചരന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ല പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ അതൊരു മനുഷ്യന്റെ ബോഡിയല്ലേ അതൊരു മനുഷ്യന്റെ മൃതദേഹമല്ലേ അതൊരു മനുഷ്യന്റെ ജനാസയല്ലേ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ആദരിക്കണം മനുഷ്യനെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്യമതസ്ഥന്റെ ഡെഡ് ബോഡി വന്നപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് സ്വഹാബികളോട് എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കാൻ കൽപ്പിച്ച നേതാവ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മാതങ്ങൾ മക്കം ഫത്തായ സമയത്ത് മക്കം പൂർണ്ണ മക്ക പൂർണ്ണമായി ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിൽ വന്നു മദീന പൂർണ്ണമായി ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിൽ വന്നു മക്കയിലെ കിരീടം വെക്കാത്ത സുൽത്താനായി രാജാവായി വസ്ലമാദങ്ങൾ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് കാലയത്തിന്റെ താക്കോല് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അന്യമതസ്ഥനായ ഉസ്മാൻ ബിന് തൽഹ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനാണ് കാബാലയം റസൂലുള്ള കീഴിലായി മക്കൻ വിധങ്ങളെ കീഴിലായി ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ക്രൂരമർദ്ദനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി മദീനയിൽ നിന്ന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുണ്യഗേഹം കഴബയൊന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ സന്ധ്യയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് കുറൈശികൾ മുഷിരിക്കീങ്ങൾ നിബിതങ്ങളുമായി കരാറിൽ ഒപ്പിടുന്നു സന്ധിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ നിബന്ധനകളിൽപ്പെട്ട ഒരു നിബന്ധന മദീനയിൽ ഒരു നിശ്ചിത പരിധി വരെ സന്ദർശിക്കാൻ പാടില്ല വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മാത്രമല്ല മക്കയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും മദീനയിലേക്ക് പഴയ മതത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നാൽ വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ അവരെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചഴക്കുകയില്ല മറിച്ചു മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ലഭിതങ്ങൾ വസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചയക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കാത്ത ഒരുപാട് നിബന്ധനകൾ ഉദയ്പിയ കരാറിൽ ഉദയ്പിയ എഗ്രിമെന്റിൽ നബിതങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ സ്വഹാബികൾ കണ്ടപ്പോൾ സ്വഹാബികൾ പറഞ്ഞു നബിയെ ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷേ റസൂറുള്ള പറയുന്നു ഇത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തേ മതിയാകൂ ഇസ്ലാം സ്നേഹത്തിന്റെ മതമാണ് സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ മതമാണ് അക്രമത്തിന്റെ മതമല്ല അരാജകത്വത്തിന്റെ മതമല്ല പീഡനത്തിന്റെ മതമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിബിതങ്ങൾ കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പീഡനങ്ങൾ ദൈവീയ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബി തന്റെ അനുചരൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ മുന്നിൽ വന്നപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു തിരിച്ചയക്കണം അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വഹാബി റസൂറുള്ളാന്റെ കാലിൽ വീണുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ അങ്ങയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ിതങ്ങൾ പറയുന്നു തിരിച്ചു പോകണം ഞാനൊരു കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു എഗ്രിമെന്റിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എഗ്രിമെന്റിൽ ഉള്ളത് എന്റെ അനുയായിയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാൽ തിരിച്ചയക്കണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോയേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലഭിതങ്ങൾ എത്രയോ സ്വഹാബികൾ തിരിച്ചയക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി മർദ്ദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി അവസാനം മക്കയുടെ കിരീടം വക്കാത്ത സുൽത്താനായി റസൂറുള്ളാനെ അവരോധിക്കപ്പെട്ട പ്പോൾ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കാബാലയത്തിന്റെ താക്കോല് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഉസ്മാൻ ബിന് തൊലഹ എന്ന് പറയുന്ന അവിശ്വാസിയാണ് അന്യമതസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം താക്കോല് കൊടുക്കുന്നില്ല അലിയുബിനിങ്ങൾ പറയുന്ന അങ്ങൊന്ന് അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉസ്മാൻ ബിന് തൊലഹയോട് താക്കോല് 
വാങ്ങാം എന്ന് പറയുന്നു ഉസ്മാൻ ബിൻ തലഹയോട് താക്കോൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലൗ അലിംതു അന്ന മുഹമ്മദൻ റസൂലുല്ലാഹ് ലം അംനഹു മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മുഹമ്മദ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതനാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ആ സമയം ഞാൻ താക്കോൽ തരുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് ബോധ്യപ്പെടാത്ത കാലത്തോളം താക്കോൽ തരാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അലിയു ബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നബിയെ അങ്ങൊന്ന് അനുവദിച്ചാൽ ഞാൻ ആ കബടന്റെ തലയെടുക്കാം ഞാൻ ആ മുനാഫിക്കിന്റെ തലയെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല പറ്റില്ല ഞാൻ പ്രവാചകനാണെന്ന് ഉസ്മാൻ ബിൻ തൽഹക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് ബോധ്യപ്പെടാത്ത കാലത്തോളം അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉസ്മാൻ ബിൻ തൽഹത്തൽ ഹജബി ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പറയുന്നു അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ റസൂലുല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതനാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അത് അംഗീകരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഷഹാദത്തു കലിമ ജല്ലി ഇസ്ലാമിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ഉസ്മാൻ ബിൻ തൽഹയെ അതിനുവേണ്ടി പ്രചോദിപ്പിച്ചത് അതിനുവേണ്ടി പ്രേരിപ്പിച്ചത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദങ്ങളുടെ സൗമ്യമായ സമീപനമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദങ്ങളുടെ സഹവർത്തിത്തോടെയുള്ള സമീപനമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനീങ്ങളെ ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖത്തു കരിവാരിത്തേച്ച് ആധുനിക ലോകത്ത് പരിശുദ്ധ മതത്തിലെ തീവ്രവാദത്തിന്റെ അഭിവന്ദ്യരായ ഒള്ളിയാട് ഉസ്താദ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ മതത്തിനെ തീവ്രവാദത്തിന്റെ മതമാക്കി ഭീകരവാദത്തിന്റെ മതമാക്കി ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം ലോകത്തെവിടെ പ്രചരിച്ചോ ലോകത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്ത് ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ചോ പ്രചരിച്ചോ അവിടെയെല്ലാം സ്നേഹത്തിലൂടെ സൗഹാർദ്ദത്തിലൂടെ ഏറ്റവും വലിയ സഹവർത്തിത്തത്തിലൂടെയാണ് പരിശുദ്ധ മതത്തിന്റെ വേരോട്ടം ഉണ്ടായത് പരിശുദ്ധ മതത്തിന്റെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നത് എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുക അതരണീയനായ നമ്മുടെ സ്ഥലം എം എൽ എ ഭൂമാന്യനായ കരാട്ട് റസാഖ് സാഹിബ് നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നു എല്ലാവിധ സ്വാഗതങ്ങളും അറിയിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിനെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും അത് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുമാണ് ഇസ്ലാമിക സ്ഥാപനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രംഗത്ത് ഏഴു വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച വാവാട് പരിസരത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനമാണ് റഹ്മാനിയ ഇഫുൽ ഖുർആൻ കോളേജും ഇവിടെ വരാനിരിക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോംപ്ലക്സും അതിന്റെ പ്രചരണ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സംരംഭങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാവിധ കോപ്പറേഷനും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു